ಸುಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅತಿಶಯ ಆಲೋಚನಾಪರನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕರಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಹಾಹಾಕಾರ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ನೋವು ನಿರಾಶೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಹಸ್ತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ತಂದೆಯೇ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪರಾಂಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀವು ತೋರಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸುವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಂದಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬೋಸಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿಯಾಗಿಯೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಳುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ವರ್ತಿ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ತರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಹೋದರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಬೀಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸುವರಗಳನ್ನ ಬೇಡಿದ ಮರತಲ್ಪ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಆದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದಲೂ ದೀನತೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬಿನಕಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಬುದವರು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೇನೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂದು ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸನ್ ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃ
ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವೆಂಗಲ ತೊಟ್ಟಿ ಎಂಬ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಅಂಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಆ ಸಾರಿ ಅಂಗಲದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಗಂಗಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಿಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೇಜ ಇತ್ತು ಮೇಜ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಧೂಪ ಪೀಠ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚುಶದ ಪೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಬಂದು ಈ ಅಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಈ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾಲವನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ವಿಷಯ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಲಯವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಬಂದು ದೇವರ ಆಲಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲೆ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಲಮೋನ್ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಆಲಯವು ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರನೇ ದೇವರಿಗೆ ಆಲಯವಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಮೋನ್ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಹೊಸ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಗ ದೇವರ ಆಲಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾವೇ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಜೀವವುಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡರ ಬಂದು ಈ ನಿಜವಾದ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಅಂಗಲದ ಗಂಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದೋಣ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ಯಾ ಎಕ್ಸಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತನೇ ದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವಚನವಾಗಿ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದುವರ್ಸನ ಓದಿ ಓದೋಣ ಓದಿ ಯಹೋವನ್ನು ಮೋಸಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಗಂಗಾಳವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಪೀಠವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾಡಿಸಿ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಗಂಗಾಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಪೀಠವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಂಗಾಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ನೈನ್ಟೀನ್ ವರ್ಷ ಅದರಿಂದ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರು ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ
ಕೂಡ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಕೈ ಕಾಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಳ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲ್ಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳಿಬೇಕು ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳಿಬೇಕು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಕೈ ಕಾಲ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಳಿಯಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯದೆ ಹಂಗೆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಂಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಂಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಈ ಅಂಗ ಗಂಗಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕು ಇತ್ತು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೈ ಕಾಲ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಗಂಗಲನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಮ್ರದಿಂದ ಕಾಪರ್ ಕಾಪರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಯ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀರನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಯ್ದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿ ಈ ತಾಮ್ರ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಯಾವ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ದಯ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೊಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ ದರ್ಪಣ ದರ್ಪಣಗಳಿಂದ ಗಂಗಾಳವನ್ನು ಅದರ ಪೀಠವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದಿಂದ ಬಾಗ್ಲತ್ರ ಬರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತರ್ಪಣಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕೆ ಜೆ ವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಲ್ಲ ಏನಂತ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ಸ್ ನಾವು ಮುಖ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಿರರ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇರೋದನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ಏನು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾಮ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರವನ್ನ ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಟ ತಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾಮ್ರವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಗೂಡಾರದ ಬಾಗಿಲ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುವ ಸ್ಥಿರಿಯರು ಸ್ಥಿರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ರ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಥಿರಿಯರು ಸ್ಥಿರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಹಲವಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ನಡಿಗನ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಲವಾರು ಇವರ
ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗುರಾರ ಹತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಓಡಿ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರನ ದೇವರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೋಸೆಗೆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಸಲೆಲ್ಗು ಮತ್ತೆ ಅಗೋಲಿಯಾಪು ಇವರಿಬ್ರೇ ಬಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಯಾರ ಒಂದು ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಮೋಸೆಯ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೋಸೆ ತನಗೋಸ್ಕರ ಗೂಡಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಚನವಾದನ ಬನ್ನಿ ಅಹ್ ಎಕ್ಸಡ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಓದನ ಮೋಷೆ ಡೇರೆಯನ್ನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಯಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಆ ಡೇರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಜನರು ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೋಷೆಯು ಆ ಡೇರೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವನ ಹಿಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ನೋಡಿದ್ರ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡರ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಯಾರ ಒಂದು ಗೂಡಾರದಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಓದ್ಬೋದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವು ಆ ಗೂಡರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ದೇವರು ದೇವ ಹೆಂಗಿದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವು ಇತ್ತು ಆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸೆಯ ಒಂದು ಗೂಡಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಕ್ಷಿ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಬಂದು ಪಾಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಾಲೆಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಾಲೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇವರು ತನ್ನ ಗೂಡಾರಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಪಾಲೆಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ತರುವಾಯ ಕರ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ್ಲೇ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಓದಿದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗಲ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಈ ಇದು ಬಂದು ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಶನ್ ದ ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಗೋಡಾರ ಇದು ಮೋಸೆಯ ಗೋಡಾರವಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿವ ಆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಗೂಡಾರದಿಂದ ಈ ಗೂಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ನಲ್ವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಸಾರಿ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು
ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ನೀವು ಯಹೋವನ ಜನರನ್ನು ದುರ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವರಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶ್ಯಾಮುಲ ಕಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರಕ್ಕಿನ ಏನಾಯ್ದ್ರು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಗ ಗಂಗಲದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ತಾಮ್ರವು ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೊಟ್ರು ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕನ್ನಡಿಗ ಅದರ ಮಿರರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಏನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ ನಾವು ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಛಾಯೆಯಾಗಿದೆ ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಓದಿದೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಹ್ ಎಬ್ರಯ ಎಂಟನೇ ದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಎಬ್ರಯರಿಗೆ ಎಂಟು ಐದು ಓದೋಣ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಛಾಯೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಮೋಶೆಯು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಮತ್ತೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಛಾಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಆಲಯವಾಗಿತ್ತು ಆ ಆಲಯ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ದೇವರ ಆಲಯ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾವೇ ದೇವರಿಗೆ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು ನೋಡಿದ ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಏಸ್ ಸಮ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನೇ ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ಸಮ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೋಹನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಗಲದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಬಲಿಪೀಠ ಬಂದು ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆ ವಿಮೋಚನ ಕ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಡು ಬಲಿನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ತರ ಈ ತಣ್ಣೀರು ಈ ನೀರಿನ ಒಂದು ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ಒಂದು ಗಂಗಾಲ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ನೀರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏ ಸಮ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
ಕಾಲು ಏನ ಸೂಚಿಸದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆಗಲು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಇವರ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅವರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೀಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದನ ಬನ್ನಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವದ ಒಂದು ಜಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಓದನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಓದನ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎದವರಿಗೆ ಐದನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಆತನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಅದನ್ನು ಕಳಂಕ ಸುಕ್ಕು ಮುಂತಾದದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಣ್ಣಿಕೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ನಿರ್ದೋಷವೂ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ತನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶ ಸಹಿತವಾದ ಜಲಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು ಜಲಸ್ನಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಲಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತಿಗರ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಂಗಲ ಏನ್ನ ಸೂಚಿತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾಜಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನ ಕೈ ಕಾಲನ ತೊಲಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಸೈ ಸತ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ತರ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೋಡಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯವು ಡೈಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುತ್ತಿಗರನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತಿಗರನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಓದಿದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡುದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ತಾಮ್ರ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಮಿರರ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಸಮಯ ಈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮುಖ ಕೂಡ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಮುಖ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಮುಖವನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಕೈ ತೊಳೆದಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ಕೈ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟು ಸೀ ದರ್ ಫೇಸ್ ಅವ್ರ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಮುಖವನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೊರತೆನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸರಿ ನಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ತೋಡ್ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ನೋಡಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಬೇಕು ಡೈಲಿ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಓದ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೋಬ ಒಂದನೇ ದೇದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಯಾಕೋಬ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದನ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೋಬ ಒಂದನೇ ದೇದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದನ ಓದಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸಬೇಡಿರಿ ಯಾವನ್ನಾದರೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವವನಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮನುಷ್ಯನಂತಿರುವನು ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನು ಹೀಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಮರೆತು ಬಿಡುವನು ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕಿಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿರರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಮಿರರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಿರರ್ ನೋಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಪಾಠನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಏಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ ನೋಡದೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ನೋಡದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆ ಏನಂತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದು ಆ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ 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 ಏನು ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ನೋಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊರತೆನ ನೋಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆನೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನೆನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಈ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಏನಂತೀವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಂತಿ
ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆರರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿನ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ತಾಮ್ರ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ದ ಕಾಪರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನುಷಿಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸೂಚಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ತಾಮ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಆದಮನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ಆದಮನು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಎಬ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆದಮನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆದಮನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ತರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಬ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತಾಮ್ರ ಬಂದು ಬೈಬಲ್ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ತಾಮ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಕಾಪರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಇದ್ರ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ 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 ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದು ಕಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಂಡಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಬಂದು ಸಾರಿ ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಆಚಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಏಟೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯಕ ಸ್ವಭಾವನ ಸೂಚಿಸದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗಲ ಗಂಗಲ ಬಂದು ಏನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಇಬ್ರಯ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಇಬ್ರು ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷ ಇಂಥವನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಈತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಿರ್ದೋಷಿಯು ನಿಷ್ಕಳಂಕನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದವನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವವನು ಆಗಿರುವನು ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೇಸು ಎಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿರ್ದೋಷಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಅಗಲಿದವನಾಗಿದ್ರು ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇ ಹೋಲಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೇಮ್ಲೆಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಬೈಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಕೂಡ ಈ ನೀರ್ನ ಸೂಚಿಸದೆ ಈ ಗಂಗಲನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಅಳತೆಗಳು ಏನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲಿಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಲಿಬೇಕು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಬನ್ನಿ ಎಫಿಷಿಯದವರಿಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಆತನು ಕೆಲವರನ್ನು ಅಪಾಸರನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಸವಾರ್ಥಿಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಉಪದೇಶಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕುಮಾರನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರವೀಣತೆಗೆ ಬಂದವರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ದೇವಜನರನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಸಭೆಯ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಆತನು ಇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವ್ರು ಇಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ನಾನು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾನ್ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರತ್ರ ಯಾರನ್ನ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಪೌಲರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಎರಡನೇ ಕೊರಂತಿಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಂತಿ ಅಂತ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಲದು ಅವರಂತೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ ಇಟ್ಟೆ ತಮ್ಮನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಲವಾದ ಕವಿ ಬದರ್ ನಾನ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ತರ ಇಲ್ಲ ಬದರ್ ನಾನ್ ಇವ್ರ ತರ ಇಲ್ಲ ಬದರ್ ನಾನ್ ಅಂತವನಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನ್ ಅಂತವನಲ್ಲ ನಾನ್ ಅವ್ರ ತರ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಮ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ
ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಗು ತಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನಿಗೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಒಂದು 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 ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಗಲನ ಗಂಗಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾನ್ ಕಾನ್ ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಿರರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಿರರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೇ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಿದ್ದೋ ನಿಷ್ಕಲಂಕನು ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಿರ್ದೋಷಿ ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಗಂಗಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲನ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗಗನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಕೊರತೆನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬೈಬಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಬಲ್ ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬೈಬಲ್ ಪುಸ್ತಕ ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಟೈಮ್ ನ ಅದು ನಮ್ಗಿಂದ ತಗೊಳತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡ್ರೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ ಇವ್ರ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚಾದ್ರೂ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇ
ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಹೊಸೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಂತೋಷ ಬರುವಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ತರ ನಾವು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಟ್ಯಾಬ್ ನೆಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಅದು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರೋದು ಯಾವ ಪಾಠ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಗಂಗಳ ಅಂಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಂಗಳ ಓಕೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಎಂತ ಗಂಗಾಳ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಲೇಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಅದು ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸರಿ ಓಕೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಗುಡ್ ಸರಿ ಈ ತಾಮ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕೆ ಪುರುಷರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಡಿ ನೋಡೋದು ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಿವೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ತನಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಒಂದ್ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೇಕಪ್ ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಿಗೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಈ ಚರ್ಚ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಈ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರೋಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯನ ಏನ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಯಾವಾಗೋ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೇನೆ ಐಟಮ್ ಗಳು ಇರೋದು ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ ಗಳಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೆ ಯಾರ್ಗಾರ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನೇ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇವಾಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರು ಅದ್ರ ಇವಾಗೂ ಅದೇ ಹೋಗ್ತದೆ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಗಾರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಜಂಬ ಓಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ ವ್ಯಾನಿಟಿ 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 ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಸಂಗಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಪ್ರಸಂಗಿ ವ್ಯಾನಿಟಿ
ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎದ್ದಿಯೇ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮುಖ ಸಮೂಹನ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಎದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ದಾವಿದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ದ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ದ ದಾವಿದ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳ್ ಸಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಷ್ಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಸರ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಂಜಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐದನೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಐ ಶೆಲ್ ಸಿಕ್ ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯೋಬು ಯೋಬು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದೋಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂಜಾನೆ ಜಲ್ದಿ ನಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಈ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಡುಕದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೋಚಾರ ಪಡ್ತಾರ ಕನ್ನಡಿ ಯಾವ ತರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತದ ಕನ್ನಡಿ ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ತದೆ ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಮ್ ಬ್ರದರ್ಸು ನಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿರಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದರ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೆಸರು ಏನಂತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅದ್ರ ಯಾರು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೆಸರುಗಳು ಏನಂತ ಓದಿದ್ರ ಯಾರು ಹುಡುಕದ್ರ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಇಡೀ ಝೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಒಂದ್ ಹೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಓದಿ ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹುಡುಕ್ರಿ ಓಕೆಂದ್ರ ಸರಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ದರ್ಪಣನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಮಾಡಕ್ ದಿನ ನಾವು ನಾವು ನೋಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದರು ದೇವ್ರಸ್ ಗುಡಾದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರ ಲೋಹ ಇತ್ತು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಈ ಚಿನ್ನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಏನಕ್ ಬರಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವಿರಭದ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್
ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಮೆನ್ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಇದನ್ನ ಐದನೇ ವಾಲಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆರನೇ ವಾಲಿಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿ ಇ ಓಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಿ ಇ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಒಂದು ರಿಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕನೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗಳನ್ನ ಇದೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೈ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಜಕೆಗೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಅದ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಇವ್ ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದ್ ಮಗು ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಬೈಯೋದು ಓದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಕೊನೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ ಹೊರ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇವಾಗೇ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಅದ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ನಮ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರು ನೋಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಸೋದರಗಳನ್ನ ಆ ಸೋದ್ರ ನೋಡು ಈ ಸೋದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ಯಾವ್ದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ರ ನಮ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಯಾವಾಗು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೇ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡೋಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗೋ ನಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಶೂನ್ಯವೇ ಅದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋಂತ ಸೇವಕರೇ ಅದ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಪೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿರೋಣ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಅಂಚ್ಕೊಂಡಂತ ಸೋದರ ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗಿನ್ನ ದೇವ್ರಿನ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಟನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಅದರ ಅದೇ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಈ ಕಮಿಂಗ್ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಹದಿನೆಂಟಿಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಇರೋಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆ ಒನ್ ಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ
ಒಂದೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ನೀನ್ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅವರ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸಮೂಹ ಇತ್ತು ಅವರನ್ನ ಧಾರ ನಡೆಸು ನಿನ್ನವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡತೀವಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಂಬಿಕೆಯು ಹೊಂದಿ ಹೋಗದಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಂತೆ ನಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅನುಸರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಡೆಸು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನ ಆಗಿರುವ ಯಶಸ್ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲೇ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆತಂದೆ ಆಮೇಲೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಜಯ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಬ್ರದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಏನು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಬೇಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಸಿದ್ರಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಕೇಳ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಗಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾ ನೋಡೋದ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಕನಿಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರದರ್ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸೊಸೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಗೋವಾದಿಂದ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆನ ನಮಸ್ಕಾರ <laughs> 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 ನಮಸ್ಕಾರ 